everyone this is your spadmanjali tango tutorial today we are going to see about ncert geography class 6 chapter 3 part 2 motions of the earth so part 1 lo rotation jaragadam valla so elanti parinamal chot cheskunte days and night anedi changes avutayani teluskunnam and alage ippudu ee chapter lo revolution gurinchi chustamu revolution if earth anedi sun chutu revolve avute seasons anedi change avutayi seasons eppudu ela e vidhanga change avutayi rotate avutu revolve ayye atvanti samayam lo e time lo e season an e seasons anedi change avutayi aa seasons anedi endu vala ala change avutayi anedi manam chustamu and అలాగే మనకి ఈ యొక్క సన్ సన్ చుట్టు ఎర్త్ రివాల్వ్ అవడానికి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది తీసుకుంటుందని మనందరికీ తెలుసు అయితే ప్రతి ఫోర్ ఇయర్స్ కి లీప్ ఇయర్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ పాటలో చూస్తాం లెట్ వి సి సో రివాల్యూషన్ అనేది ఒక ఐ మీన్ కొంత మ్యాటర్ అనేది రాసి చెప్పడం కన్నా ఒక డయాగ్రోమెటిక్ గ్రూప్ అయినా లేదంటే ఒక ప్రాక్టికల్గా చూపించినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సో వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్ యూ విత్ ప్రాక్టికలీ so let me see how we will see earth anedi sun chuttu revolve avutundi earth anedi sun chuttu revolve avadaniki 365 into 1/4 days padutundandi so 365 1/4 days anedi padutundi okay so 36 sare 1/4 ane tees pakkan pedadam 365 days gurinchi aalochiddam so earth anedi sun chuttu tirgadaniki 365 days anedi padutundi kada right so earth anedi ee place lo undi రైట్ సో ఎర్త్ అనేది ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి సో దిస్ ఈస్ ద అర్త్ వి థింక్ దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ అండి ఓకే దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ బట్ దిస్ ఈస్ ద ఆర్బిట్ ఆర్బిటల్ లైన్ దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ సో ఈ యాక్సిస్ వైపు ఇది నార్త్ ఇక్కడది సౌత్ అనుకుంటే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అంతవరకు కూడా నార్త్ అండి సో ఏదైతే నేను ఇప్పుడు గీసాను నార్త్ సో ఈ కింద పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది సౌత్ నార్త్ సైడ్ అంతా కూడా సమ్మర్ ఎక్కువ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూసారా యాక్సిస్ సో చూసారా హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వరకు లైట్ అనేది పడుతుంది సో నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ అనేది ఎక్కువగా కవర్ అయింది సదరన్ హెమిస్పియర్ అనేది కవర్ అవ్వలేదండి సో సదరన్ హెమిస్పియర్ అనేది కవర్ అవ్వలేదు నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ అనేది ఎక్కువగా కవర్ అవ్వడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ పార్ట్ ఆఫ్ ది నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ అనేది కవర్ అవ్వడం వల్ల లాంగెస్ట్ డే షార్టెస్ట్ నైట్స్ అనేది వస్తాయండి ఓకే లాంగెస్ట్ డే షార్టెస్ట్ నైట్స్ అనేది వస్తాయి ఇది ఏమీ సమ్మర్ సాలిస్టీస్ అంటారు ఐ ఆల్రెడీ గివెన్ న్యూ సో నేను మీకు మళ్ళీ లైట్ వేసినప్పుడు చూపిస్తాను బోర్డ్ పైన దిస్ ఈజ్ ద సమ్మర్ సాలిస్టీస్ ఓకే దెన్ హియర్ కమింగ్ టు దిస్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఏంటి ఎర్త్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో ఈక్వల్గా మనకు అనేది కనిపిస్తుంది కదా సో ఎర్త్ అనేది ఈక్వల్గా కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ పార్ట్ వరకు మాత్రమే చూడండి హాఫ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా పడుతుందండి అలాంటప్పుడు ఈక్వల్ నైట్స్ అండ్ ఈక్వల్ డేస్ అనేది వస్తాయి సో ఈక్వల్ నైట్స్ అండ్ ఈక్వల్ డేస్ అనేది వస్తాయండి ఈ ప్లేస్లో ఓకే దెన్ అలాగే అటు సైడ్ వెళ్ళేసరికి దెర్ ఈజ్ ఇటు సైడ్ ఎక్కువ సదరన్ స్పియర్ ఏదైతే ఉంటుందో సదరన్ స్పియర్ ఎక్కువ సదరన్ స్పియర్ వైపు అంతా కూడా ఏంటి సన్లైట్ అనేది పడుతుంది నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ వైపు సన్లైట్ అనేది పడుతుంది అంతా కూడా నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ సో సదరన్ హెమిస్పియర్ వరకు మొత్తం కూడా సన్లైట్ పడుతుంది అటు సైడ్ది నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ అంతే కదా ఇక్కడ ఇటు సైడ్కి వచ్చేసరికి నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ ఉంది ఇటు సైడ్కి వచ్చేసరికి ఇలా తిరిగింది ఇటు సైడ్కి వచ్చేసరికి అటుకు తిరుగుతుంది రైట్ సో ఇన్ దిస్ వే సదరన్ హెమిస్ ఇక్కడ ఏంటి నార్థర్న్ హెమిస్పియర్ వారికి సమ్మర్ హాల్ స్టీజ్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి సదరన్ హెమిస్పియర్ వారికి సమ్మ సమ్మర్ సాల్ స్టీజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ దెన్ హియర్ కమింగ్ టు ఈక్వినాక్స్ ఇక్కడ కూడా ఈక్వినాక్స్ అండి సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఆల్మోస్ట్ మొత్తం పడిపోతుంది హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అనేది లైట్ పడుతుంది హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ లైట్ పడట్లేదు సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ డేస్ అండ్ ఈక్వల్ నైట్స్ అనేది ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ డేస్ అండ్ ఈక్వల్ నైట్స్ ఉంటున్నాయి స్ప్రి ఒకటి ఒక సైడ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ అయితే ఒక సైడ్ ఆటోమ్ సీజన్ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది మరి ఇటు సైడ్ ఎందుకు లాంగెస్ట్ డేస్ షార్టెస్ట్ నైట్స్ ఇక్కడ ఎందుకు లాంగెస్ట్ డేస్ షార్టెస్ట్ నైట్స్ అని చెప్తున్నారు ఎందువల్ల మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ అనేది కవర్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఇక్కడ యాక్సిస్ ఉంది ఇటు సైడ్ ఈ టూ సైడ్స్ కి మనం చూసుకున్నట్లయితే యాక్సిస్ అనేది టిల్ట్ అయి ఉండడం వల్ల ఇటు సైడ్ నార్థర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏరియా అనేది మొత్తం ఎక్కువ కవర్ చేస్తుంది ఇటు సైడ్ సదరన్ పార్ట్ కి టిల్ట్ అయి ఉండడం వల్ల సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హెమిస్పియర్ అనేది మొత్తం కవర్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ చూసాము అండ్ ఒక్కసారి నేను మీకు ఇక్కడ డయాగ్రమేటిక్ రూప్ అయినా కూడా చూపిస్తాను 
మనం ఆల్రెడీ ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అయితే ఎలాగ ఏ ఏ ప్లేసెస్ లో సీజన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఏ పొజిషన్ లో అని చూసాము ఒకసారి మీకు డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో కూడా చూపిస్తాను ఒక వన్ మినిట్ లో ఓకే ఇక్కడ ఏంటి సన్ అనేది సన్ రేస్ అనేది నార్తన్ హెమిస్పియర్ వైపు పడుతున్నాయి సో అసలు మనకి నార్తన్ హెమిస్పియర్ సదరన్ హెమిస్పియర్ ఎంత అనేది క్లారిటీ ఉండాలి కదా రైట్ సో ఇది ఈక్వేటర్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు కూడా మొత్తం నార్తన్ హెమిస్పియర్ సో ఈ కింద ఏదైతే ఉందో సో ఇది మొత్తం కూడా సదరన్ హెమిస్పియర్ ఎందుకు నార్తన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ వైపే ఎక్కువగా సన్ రేస్ అనేది పడుతున్నాయి అంటే నిజమే కదా ఆర్బిటల్ ప్లేన్ ఇట్లా విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ పార్ట్ మొత్తం నేను ఏదైతే బ్లాక్తో రౌండ్ అప్ చేస్తున్నానో ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా నార్తన్ హెమిస్పియర్ అండి సో ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా సన్ రేస్ పడుతుంది సదరన్ హెమిస్పియర్ ఈ కొంచమే కదా సదరన్ హెమిస్పియర్ ఈ కొంచమే సో దట్స్ అ రీజన్ వై నార్తన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ అనేది ఎక్కువగా సన్ లైట్ అనేది కవర్ అవుతుంది అందుకే నార్తన్ హెమిస్పియర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి లాంగెస్ట్ డేస్ షార్టెస్ట్ నైట్స్ అనేది వస్తాయి ఓకే లాంగెస్ట్ డేస్ షార్టెస్ట్ నైట్స్ అనేది వస్తాయి నార్త్ సైడ్ వాళ్ళకి సమ్మర్ ఇటు సైడ్ వాళ్ళకి వింటర్ సాల్స్ ట్రీస్ అంటాము సో విచ్ హ్యాపన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ అండ్ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ విల్ షో యూ అండ్ దెన్ ఎర్త్ అనేది ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆల్ ఇక్కడ ఏంటి టిల్ట్ అయ్యేటువంటి యాక్సెస్ ఏం లేదు రైట్ ఇక్కడ ఏంటి టిల్ట్ అయ్యేటువంటి యాక్సెస్ ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటి టిల్ట్ అయ్యేటువంటి యాక్సెస్ ఉంది యాక్సెస్ అనేది సన్ సైడ్ సన్ సైడే టిల్ట్ అయ్యింది బట్ ఇక్కడ టిల్ట్ అవ్వడం ఏం లేదు డైరెక్ట్గా ఇట్లా హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అనేది సన్ లైట్ అనేది పడుతుంది ఓకే హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ సన్ లైట్ అనేది పడినప్పుడు ఇటు సైడ్ పార్ట్ నేను ఇక్కడ ఏదైతే పిక్చర్ వేసాము ఇటు సైడ్ పార్ట్ ఏ రిజల్ట్ అయితే వస్తుందో అది ఇక్కడ పిక్చర్ వేసాము ఇక్కడ పైన ఇటు సైడ్ పార్టే మనకి కనిపించేటువంటి పార్ట్ ఏదైతే విజిబుల్ ఉంటుందో అది ఇక్కడ మనం వేసాం ఆ పిక్చరే వేసాం అనమాట ఓకే ఈక్వెనోక్స్ అనమాట రెండు సైడ్స్ ఒక సైడ్ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ ఉంటే ఇంకొక సైడ్ ఆటమ్ సీజన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటి ఈక్వల్ నైట్స్ అండ్ ఈక్వల్ డేస్ అనేది వస్తాయి దెన్ కమింగ్ టు హియర్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇటు సైడ్ సదరన్ పార్ట్ ఇటు సైడ్ నార్తన్ పార్ట్ అండి ఓకే సదరన్ పార్ట్ నేను ఇక్కడ రౌండ్అప్ చేస్తున్నాను చూడండి సో సదరన్ పార్ట్ ఇది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ సదరన్ హెమిస్పియర్ అనేది ఎక్కువగా కవర్ అవుతుంది సన్ లైట్ తోటి అందువల్ల సదరన్ హెమిస్పియర్ వారికి ఇక్కడ లాంగెస్ట్ డేస్ ఉంటాయి షార్టెస్ట్ నైట్స్ అనేది ఉంటాయి విచ్ హ్యాపన్ ఇన్ ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రివల్యూషన్ అరౌండ్ ద సన్ ఓకే వెస్ట్ ఈస్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అదంతా బాగుంది మరి లీప్ ఇయర్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్కే ఒకసారి ఎందుకు వస్తుంది ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ రొటేట్ అవ్వడానికి 365 సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ డేస్ అనేది తీసుకుంటుందట త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఓకే బాగానే ఉంది వన్ బై ఫోర్ డేస్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వన్ బై ఫోర్ అవర్స్ వన్ బై ఫోర్ అంటే సిక్స్ అవర్స్ అంతే కదా సో ఫస్ట్ ఇయర్లో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ డేస్లో సిక్స్ అవర్స్ సెకండ్ ఇయర్లో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ డేస్లో సిక్స్ అవర్స్ అండ్ అలాగే థర్డ్ ఇయర్లో సిక్స్ అవర్స్ ఫోర్త్ ఇయర్లో సిక్స్ అవర్స్ ఈ నాలుగు కలిపితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ డే సో అందువల్ల ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి బదులు ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఈ వన్ డే అనేది అక్కడ యాడ్ చేస్తారు ఫిబ్రవరిలో అందుకే మనకి ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ అనేది వస్తుంది ఓకే If this is useful if this class is useful to you get access to e-learning educare and if you have any doubts post in the comment section and we are very happy to answer to your questions thank you